Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tech Note Thermocrafts. Ja, yep, ich habe die letzten vier Episoden oder fünf falsch gesagt. Ich glaube, in der ersten Episode habe ich es noch richtig gesagt, dann habe ich es immer wieder falsch gesagt. Aber das ist Tech Note Thermocraft. Und ich habe ein bisschen, ähm, ein bisschen was baut schon. <lacht> ähm, nicht Großes, was ihr noch nicht wisst. Ich kann Bäume pflanzen, sind endlich gewachsen. Die brauchen relativ lang zum Wachsen. Ähm, 10 bis 12 Minecraft Tage oder so irgendwas, ist, glaub ich glaube ich. Dann habe ich aus ähm, vor allem Baumstämmen, weil das sind die einzigen Blöcke, die wir momentan haben, die nicht runterkommen. Was ich mit runterkommen meine, ist das. Weil man kann nicht einfach Erde aufeinander stapeln. Ähm, und mit Holz geht das halt. Das heißt, ich habe aus Holz ist ein kleines Hütchen gebaut mit ein bisschen Glas. Glas kann man da innen schmelzen, ähm, indem man einfach Sand drin tut. Es muss dunkelrot können werden. Das heißt, wenn ich das jetzt mal kurz anmache und innen schaue, dann sehen wir, dass der, der Balken da geht genau bis dunkelrot weil wir haben noch keinen Blasebalg oder sonst irgendwas ähnliches. Und das heißt für uns, wir können ein paar Sachen zum Beispiel noch nicht schmelzen. Also es ist über dunkelrot, sondern so hellrot. Aber das ist das Maximum, wo geht. Zum Glück habe ich festgestellt, Peat kann man verwenden, um, unsere, um das Ding da anzutreiben. Also Und wir haben gesehen, da geht's es Glas, sobald es wie dunkelrot ist ungefähr. Ich nehme das jetzt mal raus, weil wir brauchen es momentan gerade nicht mehr. Und eben, wir können Peat verwenden. Das heißt da haben wir ja tausende von Peat Dinger. Die kann man einfach abbauen und dann als Triebstoff oder was auch immer verwenden für unseres Lagerfuel. Was ich sehr positiv finde. Dann habe ich herausgefunden, dass man Tiere hier am besten zum Lagern von normalen Zeug braucht. Und Tiere hier zum Lagern von Esswaren. Weil, ja, äh, mal schauen. Wenn ihr da seht, ähm, wir sehen hier Amount, also wie viel das wir haben, und unten dran sehen wir Decay. Und Decay ist der Zerfall, und beziehungsweise wie viel das schon übergekriegt ist, und das ist in dem Fall 0,6%. Das kann man zwar wegschneiden, aber wenn man es da drin haben, mal schauen, ob man das da sieht, ähm, man sieht es leider nicht, äh, wenn es da drin ist, in so einer, was kann man da ist, in einem Wessel, Oh cool, da sieht man sogar zusätzlich das Zeug. Also da sieht man die Stats vom Zeug, wo drin ist. Das habe ich nicht gewusst. Ähm, aber wenn es in so einem Wessel drin ist, dann wird der Zerfall, ähm, ich glaube um 50%, also ist halb so schnell. <lacht> so. Der Zerfall ist halb so schnell. Was ich sehr positiv finde. Und ich habe herausgefunden, wie man jetzt Salat macht. Ich weiß gar nicht, also da sieht man einen Salat. Habe ich gemacht aus Paprika, Tomate, Rüebli und nochmal Paprika. Andere Paprika, grüne Paprika. Und äh, es hätte einen Shortcut gegeben, wo ich nicht weiß, um die K wegzuschneiden. Egal, mehr ist jetzt ein bisschen davon. Funk. Ist leider noch nicht mehr so viel drin. Gewesen. Und ich habe irgendwo, ich bin da hinten ein gelaufen und habe halt verschiedene Früchte und also vor allem das hier gefunden. Ich nehme mal Tomate raus. Die kann ich jetzt essen. Und was haben wir da noch? Da haben wir noch ähm, Cherries. Ich habe herausgefunden, dass man das Zeug stacken kann. Also quasi ähm, mit dem Messer kann man es teilen. Theoretisch. Also, da bekommt man ähm, kleinere Stücke. Also da haben wir jetzt 20 und 20 von 160 jeweils drin. Und wenn man die im Crafting Grid zusammen tut, dann bekommt man quasi die zwei auf ein, einem Slot. Weil der Amount ist quasi nicht wie viel das jetzt das Viech wirkt oder so, sondern wie viel auf dem Stack drauf ist schon quasi. Und das ist sehr praktisch. Habe ich herausgefunden, habe ich ein bisschen See, also Seegras gefarmt, weil ich denke, das habe ich gebraucht. Und dann habe ich all die anderen Pflanzen gefunden. Von dem her, ja. Und ja, was ich noch gemacht habe, ist da, ähm, ich habe Jute eingeweicht in Wasser. Das ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt Wasser, zum Beispiel mit dem, mit dem Chuck. Ähm, ich kann es trinken. Man nimmt Wasser. 
das da drin. Das kann ich jetzt da nicht machen, weil die ist, da ist halt so Feststoffzeug drin. Und wenn man es halt auf dem Liquid Storage hat, kann man Wasser drin tun, dann wird das da hier aufgefüllt. Und dann kann man das da hier drin tun. Und dann kann man es sealen. Und es muss, ich weiß gar nicht wie lange, 10, 20 Tage lang da drinnen einweichen. Ich, ich schaue es nachher irgendwann mal nachher. Und dann bekommt man Fette oder so irgendwas. Das kann man eigentlich, das kann man eigentlich gerade mal nachher schauen. Jute. Äh, Jute Fiber. Ähm, 8 Stunden. Was? Nummer 8 Stunden? Okay, also es muss Nummer 8 Stunden da drinnen sein. Das habe ich nicht gewusst. Und aus dem können wir dann diverse Sachen machen, unter anderem Ropes, Ropes und Rollup Cloth, was auch immer da ist für Paintings und Stuff. Also eigentlich kann man das jetzt mal rausnehmen, anschieben. Wenn ich Jute Fiber, was ich auch schon finde. Und aus dem können wir momentan noch nicht machen, weil wir kein Crafting Table haben. Aber wir haben es auf jeden Fall mal. Wie ihr gesehen, da hinten ist Wasser. Und ich kann da mit dem Ding, kann ich es auffüllen und wieder rausnehmen. So ist es. Easy peasy, würde ich sagen. Und es wird schon wieder dunkel. Ja. Ähm, dann habe ich herausgefunden, dass die da hier verdammt lang brauchen zum Wachsen. Irgendwie das ganze Jahr. Und die haben auch nur in einer Saison Früchte. Das sind, glaube ich, Bananen, wenn ich mich richtig erinnere. Die hätten zwar bald Saison. Also Saison sehen wir da. Äh, da. Early Summer. Ja, das Problem ist... Die da ist noch nicht gut genug gewachsen und dort hinten bei dem anderen Baum ist irgendwie auch nicht wirklich was rum. Auf jeden Fall ja, ich habe noch keine Banane gesehen, sagen wir es so. Ich sehe schon Banane nicht. Und ja, ich finde das cool. Aber man kann Holz in 16er Päckchen auf dem Boden platzieren, was das Inventar sehr erleichtert. So wird übrigens auch Holz gestapelt, wenn man noch eine Holzkohle machen Aber zu dem kommen wir mal später. Ich habe jetzt mal alles dafür vorbereitet, dass wir Metall schmelzen können, weil ich habe da ein paar Sachen, wo ich denke, könnte man vielleicht schmelzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Vor allem, wenn es wieder Tag ist. So, während da diverse Mulden, wo ich auch nachher noch später noch etwas erklären, ähm, kochen sind, ähm, habe ich noch zwei Sachen. Ähm, Sache Nummer eins. Ähm, also, der Decay, wo wir da gesehen Je mehr drauf ist, desto schneller zerfällt das Zeug. Also, quasi, wenn etwas mit 50% Decay ist, schneller ganz kaputt als etwas mit 10% Decay. Und ihr könnt den Decay wegschneiden, da sehen das 6%. Und da sehen das halt nichts mehr. Dafür ist es ein bisschen kleiner geworden. Um, also, um genau um die Anzahl, die halt verrottet ist. Das heißt, ihr könnt einfach den verrotteten Teil wegschneiden und gut ist. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal ins Questbook, weil wir haben da noch ein paar Sachen. Sache Nummer 1 ist Salat gemacht, you don't win friends with. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich schon vorgelesen. Auf jeden Fall, wir haben Salat bekommen, wir bekommen Bowls und ein, ein Hart. Das Hart, den wir gerade... Ah, übrigens, ich bin einmal gestorben dort hinten, wo ich ein bisschen am Umschauen war, wenn wir Zeug. <lacht> ja, oh, 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 oh. Ich habe aber keine Lust, das ganze Holz wegzutun. Ich bin viel zu faul, aber ich habe keine Lust, dass es abfackert. Auf jeden Fall, ähm, ja, schauen wir nochmal ein bisschen da rein und behalten das ein bisschen mal. Dann haben wir noch, wir hätten das Bett, das bräuchten wir hier, und dann haben wir das da hier. Wir werden ein Gold Pan machen. Uh, looking for Metals. Where we learn to gather enough copper to make our first metal tools. Und wir haben es irgendwie schon. Aha. Okay. Um, to leave the Stone Age, you are going to need to find copper ore. There are three types of ore that produce copper when smelted. Native copper, malachite, and tetrahedrite. The best way to get nuggets is to explore. Is to explore. Mark the locations where you find them, as an ore vein will be nearby. Later, you can use a prospector's pick to find the vein itself. A gold pan or sluice can be used as a last resort for getting the nuggets you need. This task will accept any of the three types of copper. Good, this have more. Desperation. So you've not had luck with getting enough copper for your first tool. You're desperate, well. Well, there is gold panning. Put a ceramic bowl in the crafting grid to craft a gold pan. 
Now that you have a gold pan, you will need to sift through sand or gravel under running water to try and find pits of native ores. To do this first right click on a block of sand or gravel to fill the pan. Then right click on running water. You may also find bits of native copper, gold, silver or platinum. As you pan, depending on your prospecting skill. Not a terrible activity during your first few nights hiding, but be aware, you will overwork the chunk in time. Also, wir sollten nicht immer den gleichen Chunk nehmen. Da haben wir nochmal unsere, äh, unsere Dings, Bumses. Auf jeden Fall Keramik, Bovel und Gold Pan. Gut, let's see. Äh, ja, haben wir. Ah, pick one. Äh, ich würde sagen, ah, oh, das ist schwer. Ich nehme trotzdem das Herzli, weil von denen bekommen wir halt weniger. Haben wir jetzt in deiner schon genug? Ah, nein, wenn das, ja. Noch ein Viertel! Ich fühle mich wie bei Zelda echt. Gut. Ähm, mal schauen. Also, das haben wir abgeschlossen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon fast alles abgeschlossen, so das Bett. Was ich leider momentan nicht kann machen kann. Dann gehen wir mal zum Casting Age. Und Out of the Stone Age. Okay, wir bekommen da Kupfer und so. Äh, Manual Detect. Wir haben leider noch nicht wirklich etwas von dem. Okay, wir haben ein paar, aber wir haben noch nicht genug. Where you learn the secrets of basic metallurgy. Ich glaube, so spricht man es aus. Metallurgy, ich sag mal auf Deutsch, vor allem hier. Who knows? Um, it's time to progress into the metal ages. The most important metal early on is copper. You will make your first tools from copper or a copper alloy. You will find nuggets of metal on the ground, which indicates there is at least one ore block within 40 blocks of surface in that chunk. All tool costs require 100 units of metal to fill, so you will need 10 nuggets. If you have really good luck, you can skip right past copper tools and craft bronze alloy tools. This task accepts any copper nugget. Und ich glaube, wir haben, ähm, das ist es nicht, das ist es nicht, und wir haben zwei native copper -Sess. Mal schauen, was das andere Ding ist, das ist Holzkohle, ja, das brauchen wir nicht wirklich. Mm. Oder wobei, ja doch, ich glaube, das können wir machen. Also, ich kann mal euch zeigen, wie man ein Charcoal Pit aushebt. Wir brauchen da mal ein Stack, also 16 Blocks. Ich glaube, ich mache das mal da hinten. Und dann graben wir da mal ein Loch. Machen wir es einfach zwei tief, denke ich mal. Zwei tief, danke schön. Und dann wenn wir da, äh, mit Shift und können wir so eine, so eine, wie soll man das nennen? So eine Pile Creator quasi und dann können wir einfach alle da drin tun. Gut. Dann. Danke schön. Wenn wir das wieder zu machen. Und ich glaube, das sollte die lange so. Oder auch nicht. Okay, schauen wir noch mal, noch mal nachher, was wir machen. Gut, ich habe einen Korrekt. 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 Ich habe ich weiß nicht, ob es halt mit einem einfach auch geht. Es sollte eigentlich schon. Äh, ah, da. Und jetzt werden wir es cover. So. Und sobald es einfällt oder so, eher noch, ähm, kann man es wieder öffnen und es wird gut Theoretisch. Warte mal. Ähm, oder? Quickly cover a hammock macht. You will see smoke particles coming from the active cord charcoal pit. Wir sehen zwar keine smoke particles, aber ich glaube, ich habe particles ein bisschen abgestellt, von dem her. Ähm, ich kann ja kurz schauen. Video settings. Uh, details. Ist das nur details? Irgendwie nicht so. Animations. Particles. All. Done, done, done. Back to game. Also, ich sehe immer noch keine. Articles, aber wir hoffen jetzt mal, das funktioniert so. <lacht> Overfell. 
Ähm, ich würde sagen, ich sifte da mal ein bisschen durch den Sand durch und schaue, dass wir genug Copper und Nuggets bekommen und melde mich dann wieder zurück. So Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich bin da an den Strand gegangen und habe Sand gesiebelt wie nicht. Ich habe jetzt 10 Native Copper Ingots. Für die, die es wissen wollen, ich bin einfach mit der, der, mit der Goldpfanne. Goldpfanne. Doch, Goldpfanne. Ja, so heißt er fast da. Ich glaube, es hat noch einen ein bisschen ausführlicheren Namen normalerweise. Der braucht ein fließendes Wasser, also quasi so. Das fließt jetzt da so rein. Und dann müssen wir einfach draufklicken und drauf bleiben. Und wieder neue Sand nehmen und drauf bleiben. Und neue Sand nehmen und drauf bleiben. Neue Sand nehmen und drauf bleiben. Und wenn das, wenn das zum Beispiel Sand nehmen und sich woanders machen, dann sagt es also gar, This must be used under flowing water. Under meint in dem Sinn, ihr müsst einfach auf einen Block klicken, wo wahrscheinlich fließendes Wasser auf sich drauf hat. Weil wenn ihr zum Beispiel da drauf klickt, funktioniert es nicht, wo es ja eigentlich im Wasser wäre. Und ja, ich gehe jetzt jetzt zurück. Und dann werden wir uns das erste Mal, weil das dauert verdammt lang. Ich habe drei, ähm, drei Sieben, also drei von diesen Goldpfannen, Goldschürferpfannen, whatever, braucht. Oh, oh, also, falls ihr für euch gewundert habt, woher ich gewisse Sachen habe. Ich habe sie von da. Das sind die Tomatensamen. Sie sind wohl noch nicht ganz reif gewesen, aber das ist mir eigentlich egal, weil die Samen sind eigentlich das, was wichtig ist. Ähm und so wie es geht übrigens, muss die Gravel oder der Sand auch über dem Wasser sein. Also ich kann nicht einfach unter Wasser äh, umsiebeln. Und ja, es dauert so lange, bis ich 10 von denen habe. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, dass wir uns zuerst äh, Sagi machen mit diesen 10. Also wir können mit 10 Ingots können wir ein Tool machen. Ich habe mir überlegt, welches Tool machen wir am Kitschen? Machen wir einen Spitzhacken, wo wir Gezüge ausbuddeln können? Oder machen wir uns äh, äh, so, eine, so eine Sage, wo wir können Holz verarbeiten Und es gibt ein zweites Item, wo ähnlich ist wie die Goldpfanne. Sie, sie nennt sich Sluish. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Sluish. Ähm, ah, und ich habe übrigens noch angefangen, so einen Zaun machen aus Bambus. Wieso nicht? Ich meine, dann kommen die Monster nicht so krass da rein. Ähm, Sluish, das ist das da. Sluish, Sluish. Whatever. Und für das braucht man Planks. Und Planks machen wir in der Asagi. Und das Vieh könnte man dann einfach irgendwo anstellen und unter fließendes Wasser quasi. Und dann könnte man dort den Sand reinlassen. Und dann können wir hoffentlich mehr, als wenn wir einfach mal drauf losgraben und hoffen, dass man etwas findet. Vielleicht. Also ich denke, es ist einfach sicherer. Sagen wir es so. Gut. Ich würde sagen, ich schaue mal nachher. Vier, das mal da. Äh, Moment. Nein, nicht da. Da. Casting Age. Und zwar da. Wir haben jetzt erst hier Casts. Wir haben alle Casts schon. Interessant. Das sind genau die, die ich gemacht habe. Okay. Clay can be used to make casts. Casts are used to make copper and bronze tools. You are able to smith copper and bronze tools on an anvil as well. Once you reach the Iron Age, tools are exclusively smithed. Also, wie nennt man das? Geschmiedet. Out of the Stone Age. Yes. Also ich muss gleich haben. Okay. You not, uh, you now have enough nuggets to make at least one metal tool. Each nugget is worth 10 units, and it takes 100 units to fill one ingot or tool mold. Place the nuggets into a ceramic or ceramic vessel and fire it with the three molds. Ah, oh. if you are making alloy, be sure to have the correct ratios. Um, if you are wrong, you will just get your nuggets back when the kiln is done. Take out the saw mold and the ceramic vessel with the liquid copper. Right click to open the vessel and place the mold inside. Um, once the mold is full, remove it. And then place it in your crafting grid to remove, remove it from the mold. The mold is destroyed and you will get a saw blade. Craft a complete saw using the blade over a stick. The saw is very useful at this point because it allows you to cut logs into lumber, which is used to craft a number of wooden items. Your first craft should be turning four lumber into planks and four planks into a crafting table. This will expand your personal crafting grid. This task uh, accepts copper or any any bronze saw. Also mean copper or a bismuth bronze or a black bronze or Black Steel 
Oh mein Stil. Okay, whatever. Das heißt, ich muss nochmal einen Kill machen, wenn man so schön sagt. Ähm, ich werde mal so ermolden. Und dann mache ich halt nochmal einen Kill. Wenn ich den sehen muss. Ich habe mir gerade das Holz da benutzen. Und ja. Holz, 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 Holz. Und es tut immer so lang. Dankeschön. Also, was genau wir machen ist, wir nehmen ein, ein leeren Vessel, Ceramic Vessel. Dann packen wir die Zähne jetzt da rein. Packen den Vessel da in die Mulde rein. Holen uns 10 Stroh. Wie lange nicht mehr Stroh? Äh, 8 Stroh muss es eigentlich sein. Habe ich noch ein Messer? Ich habe noch ein Messer. So. Also, wir holen uns noch ein mehr Stroh. 8 Stroh, gut. Dann nehmen wir das da rein. Das ist jetzt ein bisschen, fast ein bisschen Hätte ich vorne mit dem anderen zusammen machen können. Habe ich aber nicht gewusst, dass man das machen muss. Dann nehmen wir Holz drüber. Fackeln drauf. Und wow. Wow. Ich habe nicht gewusst, dass es solche Partikel hat. Vielleicht hätte ich von Anfang an Partikel sollen einstellen sollen. Vielleicht macht der Regen dem Feuer mit. Ich kann es auch nicht irgendwie schützen vor dem, Feuer, äh, vor dem Regen. Naja, auf jeden Fall wir sehen uns, sobald das Ding da geschmutzen ist. So, es ist fertig. Wir haben jetzt 100 Units of Copper. Wir packen diese Resort Mold da rein. Es fühlt sich langsam mit Kupfer. Was cool ist. Und wir haben erstens mal ein Achievement bekommen. Zweitens mal äh, ein Sagi. Die Mulde geht jetzt so kaputt, aber wir haben jetzt ein Sagi. Also wir haben das Sägeblatt. Und jetzt haben wir das Sagi. <lacht> Endlich ein Sagi. Oh. Sagi, Sagi, Sagi. Und zuerst mal, also. Zuerst mal schauen, was man dafür bekommt. Das Herzli. Gern. Dankeschön für Le Herzli. Ah ne, wir bekommen alles. Ah, oh, wir bekommen alles. Das ist ja hure geil. So, mal schauen, was könnte man als nächstes machen. Als nächstes machen wir wohl ähm, ähm, Pickaxes. Aber für das braucht man mehr Kupfer. Das würde ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal machen. Und was ich jetzt noch zeige, ist, was wir genau. Nehmen wir mal ein bisschen Pinie. Mit der Sage ich kann machen. Mit der Sage machen wir nämlich folgendes: Funk. Und wir haben Lumber. Und aus dem kann man nämlich. 4 von denen machen und 4 von denen und. Oh, geil! Wir haben jetzt einfach. Äh, oh, und man kann sie so anbauen. So, so, so. Was sehr cool ist. Ähm, ja, bauen wir System mit der ähm, Axt. Was zum Glück relativ schnell geht. Und ja, mit dem kann man Hufe Schießdreck machen. Zum Beispiel kann man einen Zoom machen, anstatt dem Zeug, wo da so komisch ist. Oder ich das da so an? Geht das? Nein, es geht nicht. Geht das so? Nein, es geht nicht. Hey. Schade, schade, schade. Aber ich, vielleicht kann ich es so drüber tun. Und dann, ja. Das werden wir am nächsten Mal sehen. <lacht> wir haben jetzt ein großes Craftingfeld. Ich werde wahrscheinlich noch ein Slush machen bis zum nächsten Mal und ein bisschen Kupfer farmen. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Falls nicht, schreibt einen Kommentar, was ihr besser machen könnt. Und falls ja, ein Like da. Ich freue mich generell immer über Kommentare von dem her. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.